ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിലെ പ്രോട്ടീമിക്സ് ജീനോമിക്സ് മൈക്രോ അറേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കത് എടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീമിക്സ് എന്താണ് ജീനോമിക്സ് അതുപോലെ മൈക്രോ അറേ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീമിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ടേം പ്രോട്ടീം വാസ് ഫസ്റ്റ് കോയിൻഡ് ബൈ മാർക്ക് വിൽക്കിൻസ് ഈ പ്രോട്ടീം എന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് മാർക്ക് വിൽക്കിൻസ് ആണ് മാർക്ക് വിൽക്കിൻസ് ആണ് പ്രോട്ടീം എന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടീം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീം ഈസ് എ ഡിഫൈൻസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ സെൽസ് എൻറ്റയർ ലൈഫ് ലൈഫ് ടൈം അല്ലേ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ടൈമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്രോട്ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സെൽ സെല്ലുകളുടെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ടൈമിൽ അത് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനുകളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിനെയാണ് പ്രോട്ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് പ്രോട്ടീമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീമിക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രോട്ടീം പ്രോട്ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എൻറ്റയർ സെല്ലിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ അതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനുകളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് പ്രോട്ടീമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് ടെക്നോളജീസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ജനറ്റിക് അനാലിസിസ് ടു മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രോട്ടീമിക്സ് പഠനത്തിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറ്റിക് അനാലിസിസ് മുതൽ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീമിക്സ് അസസസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ലോക്കലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ കോംപ്ലെക്സ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീമിക്സിലൂടെ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ ലോക്കലൈസേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ കോംപ്ലെക്സസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീമിക്സിലൂടെ അസസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയുമാണ് പ്രോട്ടീമിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജീനോമിക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ജീനോമിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജീനോമിക്സ് ഇസ് ആൻ ഏരിയ വിത്ത് ഇൻ ജനറ്റിക്സ് ജനറ്റിക്സിലുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ജീനോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് കൺസേൺസ് ദ സീക്വൻസിങ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസംസ് ജീനോ ജീനോം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലുള്ള ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് ജീനിനെയാണ് നമ്മൾ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കൽ അതായത് ജീൻസിന് ഫുൾ സെറ്റ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീനോമിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് ജീനോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനോമിക്സ് ഇസ് ആൻ ഏരിയ വിത്ത് ഇൻ ദ ജനറ്റിക്സ് ദാറ്റ് കൺസേൺ ദ സീക്വൻസിങ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസംസ് ജീനോ ഇനി ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓൾ ജീൻസ് അറ്റ് ദ ഡി എൻ എ എം ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീം ലെവൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സെല്ലുലാർ ഓർ ടിഷ്യൂ ലെവൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ ജീൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നു അല്ലേ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ അതുപോലെ പ്രോട്ടീം ലെവൽ അതുപോലെ സെല്ലുലാർ ലെവലും ടിഷ്യൂ ലെവലിലും ഉള്ള എല്ലാ ജീൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നത് ഈ ജീനോമിക്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ദ ടേം ജീനോമിക്സ് വാസ് ഫസ്റ്റ് കോയിൻഡ് ബൈ ദ ടേം ജീനോമിക്സ് വാസ് ഫസ്റ്റ് കോയിൻഡ് ബൈ ടോം റോഡറിക് ടോം ജീനോമിക്സിനെ ജീനോമിക്സ് എന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ടോം റോഡറിക്കാണ് ജീനോമിക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓൾ ജീൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ജീനോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീൻസിനെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജീനോമിക്സ് ഈ ജീനോമിക്സ് എന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നത് ടോം റോഡറിക്കാണ് ജീനോമിക്സ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഫ്രൂട്ട്
കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ജീനോമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സീക്വൻസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഫ്രൂയിഡ് സാങ്ങറാണ് അപ്പോൾ ജീനോമിക്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്രൂയിഡ് സാങ്ങറാണ് ജീനോമിക്സ് എന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആരാ ടോം റോഡറി ജീനോമിക്സ് എന്ന ടോം ദ ടേം ജീനോമിക്സ് വാസ് ഫസ്റ്റ് കോൺഡ് ബൈ ടോം റോഡറിക് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എൻ എ മൈക്രോ അറേ ഡി എൻ എ മൈക്രോ അറേ അതായത് ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിൾസ് ഇൻ ടു ഡി അറേസ് ഓൺ മെമ്പ്രൈൻസ് ഓർ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡി എൻ എ ചിപ്പ് അത് ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിൾസിനെ ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു മെമ്പ്രൈൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ മൈക്രോ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി എൻ എ ചിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിലോ ഒരു മെമ്പ്രൈനിലോ ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിളിനെ ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ഡി എൻ എ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൗസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ എവരി ജീൻ ഇൻ എ ജീനും ഒരു ജീനോമിലുള്ള അതായത് എല്ലാ ജീനിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ക്രി ഇറ്റ് അലൗസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഓഫ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ എവറി ജീൻ ഇൻ എ ജീനോ ഒരു ജീനോമിലുള്ള എല്ലാ ജീനിൻ്റെയും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവലിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നു മൈക്രോ അരെ ഡിറ്റെക്സ് എം ആർ എൻ എ ഓർ റാദർ ദ മോർ സ്റ്റേബിൾ സി ഡി എൻ എ അപ്പോൾ മൈക്രോ അറയിലൂടെ എം ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ റാദാർ ദ മോർ സ്റ്റേബിൾ സി ഡി എൻ എ വരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈക്രോ അറയിലൂടെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്രോ അറയിലൂടെ നമുക്ക് കളേഴ്സിലൂടെയാണ് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കളേഴ്സ് മൈക്രോ അറയിൽ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ കളേഴ്സും എന്തിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം The colors of micro array. Green color എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഡി എൻ എ കൺട്രോളിലുള്ള ഡി എൻ എകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ ഡി എൻ എകളെയാണ് റെഡ് കളറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ യെല്ലോ കളറിൽ വരുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് സാമ്പിൾ ഡി എൻ എ കൺട്രോൾഡ് ഡി എൻ എയും സാമ്പിൾ ഡി എൻ എയുടെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് യെല്ലോ കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ബ്ലാക്ക് കളർ നെയ്തർ ദ കൺട്രോൾ ഡി എൻ എ നോർ സാമ്പിൾ ഡി എൻ എ ഒന്നെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ഡി എൻ എയോ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ കൺട്രോൾ ഡി എൻ എ റെഡ് കളർ സാമ്പിൾ ഡി എൻ എയും യെല്ലോ കളർ ആണെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഡി എൻ എ ആൻഡ് സാമ്പിൾ ഡി എൻ എ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണെങ്കിൽ നെയ്തർ ദ കൺട്രോൾ ഡി എൻ എ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡി എൻ എ നോർ സാമ്പിൾ ഡി എൻ എ ഇത്രയുമാണ് ഡി എൻ എ മൈക്രോ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ മൈക്രോ അറേ എന്താണ് ബയോജി ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിൾസിനെ ഒരു മെമ്പ്രൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ടു ഡി ടു ഡയറക്ഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇനി പറയുന്ന പേര് ഡി എൻ എ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഡി എൻ എ മൈക്രോ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ നല്ല വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക്